Selamat datang di channel Dara Biru Raja Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Syekh Ibrahim Samarkandi. Video ini adalah video ke-14 dari seri video religi agama Islam. Seperti pada video sebelumnya, sisilah dan sejarah Wali Songo dalam video tersebut telah dibahas secara singkat tentang masing-masing dari anggota Wali Songo dan disinggung secara singkat leluhur mereka dan asal-usul dari mana mereka berasal. Dalam video kali ini akan lebih dipokuskan lagi tentang Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim Samarkandi. Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim Samarkandi yang lebih dikenal sebagai ayah Raden Ali Ramatullah atau Sunan Ampel. Makamnya terletak di Desa Gisi Arjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim Asmorokandi diperkirakan lahir di Samarkan, Asia Tengah pada abad ke-14 Masehi. Babat Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Mahdun Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melapalkan Asamarkandi yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Menurut Babat Cirebon, Syekh Ibrahim Asmorokondi adalah putra Syekh Karnen dan berasal dari negeri Tulen. Jika sumber data Babat Cirebon ini otentik, berarti Syekh Ibrahim Asmorokondi bukan penduduk asli Samarkan. Karena negeri Tulen yang dimaksud menunjuk wilayah Tiulen, kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia yang masuk wilayah Kazakhstan. Tepatnya di arah barat laut Samarkan. Dalam sejumlah kajian histografi Jawa, tokoh Syekh Ibrahim Asmorokondi acap kali disamakan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, sehingga menimbulkan kerumitan dalam menelaah kisah hidup dan asal-usul beserta sisilah keluarganya. Yang sering berujung dengan penafian keberadaan Syekh Ibrahim Asmorokondi sebagai tokoh sejarah. Padahal situs makam dan gapura serta mihrab masjid yang berada dalam lingkungan dinas Purbakala menunjuk lokasi dan era yang beda dengan situs makam Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babat Ngampel Denta, Syekh Ibrahim Asmorokondi yang dikenal dengan sebutan Syekh Maulana adalah penyebar agama Islam dari negeri Campa, tepatnya di Gunung Sukasari. Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan berhasil mengislamkan Raja Campa dan diambil menantu. Dari istri Campa tersebut, Syekh Ibrahim Asmorokondi memiliki anak bernama Raden Rahmat. Di dalam babat Risak Nipun Mojopait dan Serat Walisono dan Serat Babat Ipun Porowali, Syekh Ibrahim Asmorokondi dikisahkan datang ke Kerajaan Campa untuk berdakwah dan berhasil mengislamkan raja dan menikahi putri raja tersebut. Syekh Ibrahim Asmorokandi juga dikisahkan merupakan ayah dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Di dalam naskah negara Kereta Bumi Sarga keempat, Syekh Ibrahim Asmorokandi disebut dengan nama Maulana Ibrahim Akbar yang bergelar Syekh Jati Suworo. Seperti dalam sumber histografi lain, dalam naskah negara kereta bumi, tokoh Maulana Ibrahim Akbar disebut sebagai ayah dari Ali Musodo atau Ali Murtado dan Ali Ramatullah. Dua saudara yang dikenal dengan sebutan Rojo Pandito dan Sonan Ampel. Babat Tanah Jawi, Babat Risaknipun Mojopait, dan Babat Cirebon menuturkan bahwa sewaktu Ibrahim Asmoro datang ke Campa, Raja Campa belum memeluk Islam. Ibrahim Asmoro tinggal di Gunung Sukasari dan menyebarkan Islam kepada penduduk Campa. Raja Campa marah dan memerintahkan untuk membunuh Ibrahim Asmoro beserta semua orang yang sudah memeluk agama Islam. Namun usaha raja itu gagal karena ia keburu meninggal sebelum berhasil menumpas Ibrahim Asmoro 
dan orang-orang campa yang memeluk agama Islam. Raja yang menggantikan Raja Lama diajak memeluk agama Islam dan berkenan. Bahkan Ibrahim Asmoro kemudian menikahi Dewi Chandra Wulan, putri raja tersebut. Dari pernikahan itulah lahir Ali Murtolo atau Ali Murtado dan Ali Rahmatullah yang kelak menjadi Raja Pandito dan Sonan Ampel. Dilihat dari waktu, kejadian, dan masa berkuasanya Raja Campa, kemungkinan Syekh Ibrahim Asmoro Kandi datang di Kerajaan Campa pada masa pemerintah Raja Cebonga yang memerintah Kerajaan Campa pada tahun 1360 sampai 1390 Masehi. Sedangkan Raja Campa yang mau membunuh Syekh Ibrahim Asmoro Kandi adalah Raja Jaya Simawarman ke-6 yang memerintah Kerajaan Campa pada tahun 1390 sampai 1400 Masehi. Raja Campa yang salah satu putrinya bernama Diah Dorowati atau Dewi Dorowati menikah dengan Raja Majapahit Diah Kertawijoyo atau Sri Maharaja Wijaya Parakramowardana adalah Raja Indrawarman ke-6. Raja Indrawarman ke-6 juga memiliki putri bernama Dewi Chandrawulan yang dinikahkan dengan Syekh Ibrahim Asmoro Kandi. Menurut urutan kronologi waktu, Syekh Ibrahim Asmoro Kandi diperkirakan datang ke Tanah Jawa pada sekitar tahun 1362 tahun Jawa atau 1440 Masehi. bersama kedua putra dan kemenakannya serta sejumlah kerabat dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik istrinya yaitu Dewi Dorowati sebelum ke Jawa rombongan Ibrahim Asamar Kandi singgah dulu ke Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang Aryo Damar Aryo Damar masuk Islam dan namanya diganti menjadi Aryo Abdillah. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Aryo Damar dan keluarganya, Syekh Ibrahim Asmoro Kandi beserta putra dan kemanakannya melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut Gisik. Sekarang desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asamar Kandi di Gisik pada saat itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban pada saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Asamar Kandi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu di Gisik. untuk berdakwah menyebarkan kebenaran agama Islam kepada penduduk sekitar. Sebuah kitab tulisan tangan yang dikenal di kalangan pesantren dengan nama Usul Nembis, yaitu sejilid kitab berisi enam kitab dengan enam bismillahirrohmanirrohim, ditulis atas nama Syekh Ibrahim Samarkandi. Itu berarti sambil berdakwah menyiarkan agama Islam, Syekh Ibrahim Asamarkandi juga menyusun sebuah kitab. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syekh Ibrahim Samarkandi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gisik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asamarokandi dikabarkan meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gisik tak jauh dari pantai. karena dianggap sebagai penyebar agama pertama di Gisik dan juga ayah dari Sunan Ampel, makam Syekh Ibrahim Asamor Kandi dikeramatkan masyarakat dan dikenal dengan sebutan Sunan Gagesik atau Sunan Gesik. Dikisahkan bahwa sepeninggal Syekh Ibrahim Asmor Kandi, putra-putranya yaitu Ali Murtado dan Ali Rahmatullah beserta kemenakannya Raden Burareh, atau Abu Hurairah beserta beberapa kerabat asal Campa lainnya melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka
Dewi Dorowati yang menikah dengan Raja Majapahit. Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kuta Raja Majapahit. Demikian video tentang Syekh Ibrahim Samarkandi. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.